கேரளால ரிலீஸ் ஆகுது கண்ணு கிட்டதான் சார் போகுது எந்த நாடு தமிழ்நாடு அரணம் போன்ற படங்களை சித்தா போன்ற படங்களை கிடா போன்ற படங்களை நீங்கள் கொண்டாடுகிற பொழுது தமிழ் சினிமா அதை போன்ற நல்ல படங்களை தைரியமாக எடுத்துகிட்டு வரும் ஆப்வியஸ்லி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச மாதிரி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இஷ்யூஸ் இருக்கு போதா ரெண்டு கேட்டகரி இது பண்ணுறீங்களா அந்த படம் பண்ணுங்க வேணாமா வேற ஏதாவது படம் வரும் வெயிட் பண்ணிட்டு போன ஹாய் ஹலோ வணக்கம் மாட்டிய பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் ஸோ எஸ் இன்னைக்கு செய்தி மலர் எக்ஸ்க்ளூசிவ் இன்டர்வியூல நம்ம கூட இருக்கிறது அரணம் டீம்ல இருந்து வந்திருக்காங்க ஸோ எஸ் நம்ம எல்லாருக்குமே குறைச்சுமான எழுத்தாளர் பாடல் ஆசிரியர் இயக்குனர் இப்போ ஆக்டரா நம்ம முன்னாடி வந்திருக்கிற பிரியன் சார் மற்றும் ஆக்ட்ரஸ் வர்ஷாவும் நம்ம கூட இருக்காங்க வர்ஷா கிட்ட என்ன மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பேசலான்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே டீட்டெயிலா பேச போறோம் ஸோ எஸ் வெல்கம் டு மச் நல்லா இருக்கு நீங்க எப்படி இருக்கீங்க சார் தேங்க்யூ அரணம் எப்படி சார் நீங்க எதிர்பார்த்த மாதிரி வந்திருக்கா எதிர்பார்க்கறது மீதியும் வந்திருக்கா எனக்கு <laughs> லைக் ரொம்ப நல்லா பார்த்துக்கிட்டாங்க ஃபர்ஸ்ட் மூவி அதுவும் தனியாக தான் நான் போனேன் ஸோ அப்படின்னும் போது வந்து ரொம்ப கேர் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டாங்க இட் வாஸ் ரியலி லைக் அது ஒரு வீடு அந்த வீடே வந்து நம்ம வீடு நம்ம அங்கே ஒரு மெம்பர் அந்த மாதிரி தான் இருந்தது அவரால் நம்ம ஷூட்டு முடித்தோம் ஒரு செட்டு அந்த மாதிரியெல்லாம் இல்லை இட்ஸ் லைக் அ லைக் ஆர் ஹோம் அந்த மாதிரி தான் இருந்தது ஒரு அந்த ஆம்பியன்ஸே வெரி குட் சார் நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இந்த படம் தான் நான் எடுக்கணும் அது ஒரு ஹாரர் தீம் தான் எடுக்கணும் நிறைய பேருக்கு இருக்கும் கவுல் எடுக்காங்க ரொமாண்டிக் எடுப்பாங்க அது மாதிரி நடப்பாங்க இல்லை ஆரோ ஓகே தான் நான் போவோம் என்ன காரணம் பட்ஜெட் தான் காரணம் பட்ஜெட் தான் இப்போ நம்ம இப்போ ஒரு எழுத்தாளனா நம்ம ஒரு கதையெல்லாம் வச்சுருக்க மாட்டோம் பத்து கதை வச்சுருக்கோம் அந்த பத்து கதையில் முதல்ல எது தீர்மானிக்கணும்னா நம்மள்ட்ட இருக்கக்கூடிய பட்ஜெட் தான் தீர்மானிக்கும் ஓ இதெல்லாம் நம்ம பண்ண முடியாது இந்த பட்ஜெட்டில் அப்போ இதெல்லாம் பண்ணலான்ற ஒரு பட்ஜெட் வருவோம் அதில் வந்து இந்த கதையை எடுத்தோம் அப்படின்னா ஒரு எழுத்தாளனா இப்போ யார் படம் பண்ணுறான்னு இருக்குது ஒரு நடிகன் ஒரு படத்தை பண்ணும்போது நடிப்பு மாட்டிச்சு தீத்தர்கள் படம் பண்ணுவாங்க ஒரு எழுத்தாளன் எழுதி தீத்தர்கள் பண்ணுவோம் இல்லையா அப்படி ஒரு கதை ஒரு பேர் தர் சரியான ரைட்டிங்க அப்படின்ற மாதிரியான ரைட்டிங் ஒரு எழுத்துக்கு வேலை கொடுக்குற ஒரு படமாக இருந்தது அப்புறம் இன்றைக்கி சினிமாவில் ரொம்ப எதிர்பார்க்குறது என்னென்னா கண்டென்ட் வேணுங்க கண்டென்ட்டே இல்லைங்கன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க இல்லையா செம்மையாக கண்டென்ட்டோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு கதை இது மெயினாக கதை ஆமாம் அதெல்லாம் ஒரு உறுதிப்பட்டாங்க சரி முதல்ல பண்ணோன்னா இதை பண்ணுவோம் அதான் அப்படி தான் அறம் நீங்க சொல்லிருந்தீங்க இந்த ஒரு சீனை கெஸ்ட் பண்றேன்னு பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றீங்க அந்த கான்பிடன்ஸ் இருக்குல்ல சார் எப்படி சார் அது அது எழுத் கதை தானே இப்ப நம்ம எழுதுறோம் உங்க முதல் பகுதி ஒரு கதை இப்ப அந்த கதையை மையமாக வச்சு இரண்டாவது பகுதி பயணிக்க போகுது இதுதான் அந்த படத்துடைய இதுவே இதுதான் பொதுவான கலா அதுல அரணம் முதல் பகுதி ஒரு விஷயத்த பேசும் அது முடிச்சுட்டு இரண்டாவது பகுதி தொடங்குது இல்லைங்களா அதை நீங்க உங்களால் இழுக்க முடியாது ஏன்னா அது முடியாதுன்றதான் அந்த ஒரு உணவு சேலஞ்சு நிறைய பேர் வெயிட் பண்ணிருக்காங்க நான் கெஸ்ட் பண்ணி சொல்றேன் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாரும் முதல் காட்சி சொல்லிட்டா செஞ்சிடலாம் அது சாத்தியம் அப்படி சொல்றாங்கன்னா என் நெருப்பிக்க முடியாது ஏன்னா அது எனக்கு தெரியல அப்ப ஒண்ணு கேட்டுக்கிட்டு சொல்லியிருப்பாங்க எனக்கு நீங்க தர்க்க ரீதா இதுதான் பாத்தீங்களா அப்படின்னு காமிக்க முடியாது ஏன்னா அதுக்கான ஒரு எழுத்தா அது எனக்கு தெரியும் இல்ல நான் கேட்பேன் கேள்வி உங்களை கேட்பேன்ல கண்டிப்பா எங்க எப்படி சொல்லுங்கன்னு கேட்கும் நீங்க சொல்ல முடியாது அப்ப மாட்டிப்பாங்க அதான் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இந்த படம் தான் நடிக்கும் போது ஒரு ஹாரர் பிலிம் எல்லாருக்குமே ஒரு ஆசை இருக்கும் எடுத்தோடனே அந்த ஒரு லவ் ரொமான்டிக் தான் ஆசை போடுவாங்க இப்போ ஒரு ஹாரர் பிலிம் அப்படின்னு நோக்கி போகும்போது எது உங்களுக்கு ஸ்ட்ராங்கா ஒரு பூஸ்டா இருந்திருக்கு சரியா பண்ணிருக்கு அப்புறம் அந்த ஹாரர் சீன் இருக்கு எமோஷன் இருக்கு என்னெல்லாம் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் பண்ண விரும்புவாங்களோ அது எல்லாமே இருக்கு இதுல அந்த முக்கியமா சொல்லணும் சார் பிரியன் சார் அப்படின்னு சொல்லணும் இந்த ப்ரொமோஷன்ல என்னதான் இப்படி பேசி வச்சாரு அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு ப்ரொமோஷன் ஒரு படத்துக்கு அவசியம் தான் சார் இப்ப இருக்கிற சூழ்நிலை பார்க்கும்போது கண்டிப்பா ஒரு படத்தை வந்துட்டு தியேட்டர் ஆடியன்ஸ் கொண்டு போகணும்னா இந்த ப்ரொமோஷன் பண்ணாதான் கொண்டு வரணும் ஒரு நல்ல கதைக்கு ப்ரொமோஷனை தாண்டி என்ன வேணும்னு நினைக்கிறீங்க சார் ப்ரொமோஷன் தான் வேணும் ப்ரொமோஷன் தான் இன்னைக்கு வேற வழியே கிடையாது இப்ப நான் ஒரு நல்ல ஒன்று விஷயம் வச்சிருக்கேன் சந்தைப்படுத்துதல் தான் இன்னைக்கு உலகமே இருக்கு இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஐஃபோன்ற ஒரு போன் உலகளாவிய அளவுல எல்லாரும் கிட்னி வித்தெல்லா
அதான் மார்க்கெட்டிங் ஸ்டாட்ஜி அது அந்த அந்த மார்க்கெட்டிங் தேவைப்படுது அது முன்ன பிரச்சனை இல்லை இன்னைக்கு அப்படி இருக்கு அப்ப உலகளாவிய அளவுல எல்லா துறையிலையுமே தேவைப்படுன்ற கல்லூரி பாருங்க நீங்க யோசிச்சு பாருங்க நம்ம போய் ஊர்ல கேட்டு எனக்கு அந்த காலேஜ் சேர்த்து தேடணும் இப்ப டிவியில போட்டு உலகின் தலை சிறந்த கல்லூரி சொல்றோமா இல்லையா கண்டிப்பா அப்ப இன்னைக்கு எல்லாத்துலயுமே அது தேவைப்படுது கோவிலுக்கே தேவைப்படுது இல்லையா திருப்பதி கலெக்ஷன் போறாங்களா இல்லையா ஆயிரத்தி முந்நூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு கோடி அப்படின்னு போன வருட உண்டியல் கணக்கெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு எதுக்கு சொல்றாங்க எல்லாத்துக்குமே நாங்க நான் யாரும் தெரியுமா நான் யாரும் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டே பறைசாட்டு கொள்ள வேண்டிய இடத்துல நினைக்கிற வேணா அவ்வளோ டைவர்ஷன் இருக்கு அப்போ ஒரு படம் எடுத்தா அதுக்கு ப்ரொமோஷன் தான் வேணும் நீங்க நல்ல கதை சிறப்பான விஷயம் ஆனா நடந்துடுன்றதெல்லாம் பழைய கதை நடக்காது நீங்க நல்ல கதையோ நல்லா இல்லாத கதையோ அதை அப்புறம் மக்கள் தீர்மானிப்பாங்க வெற்றி ஆனா எப்பா நான் செஞ்சிருக்கோம் தயவு செய்து பாருங்க அப்படின்னு சொல்றது கொஞ்சம் ஓடணும் ஒரு நல்ல படத்தை கொண்டு வர்றதுக்கு ஒரு நல்ல மூவி எடுத்துட்டோம் இது வந்துட்டு ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஒரு இல்லைன்னா வந்துட்டு இது ட்ராபேக் அந்த சுச்சுவேஷனில் இந்த விஷயம் தான் நாங்கள் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இல்லை இது எல்லாமே எது என்ன சொல்கிறதுன்னா ஒரு ஒரு கலைஞனாக இப்போ நான் எழுதுறேன் நான் வந்து மஸ்காரா போட்டு மாய்க்கிற ஒரு பாட்டு எழுதுனா அது பெரிய வெற்றி அது இன்னைக்கு வரைக்கும் அதை நீங்கள் உடைச்சிக்க முடியாது அது ஒரு ட்ரெண்ட் செட்டிங்கான பாட்டு ஆமாம் அதே பாட்டு திட்டமும் இருப்பாங்க ஒரு பாட்டு அவசியமா என்ன அப்படிலாம் ஆ அதனால் ஒரு படைப்புன்னு நம்ம படைக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா பொது வெளியில் இறங்கிட்டோம்னா இரண்டு கருத்துக்கும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் இருக்கணும் பாராட்டினா ரொம்ப ஆடிக்கிறது திட்டினா ஆனால் யாரை பார்த்து திட்டுறன்னு கோச்சுங்கிறது ரெண்டுமே முட்டாள்தனமாக நான் கருதுறேன் இப்போ இந்த படத்தை பார்த்துட்டு இதெல்லாம் ஒரு படமானு சொன்னாலும் நான் சொல்கிறது அறிவுபூர்வமாக எல்லாரும் சொல்கிறது இல்லை அறிவுபூர்வமாக சொல்லும்போது அதில் ஒரு ஒரு பாயிண்ட் இருந்தால் ரைட்டு ஓகேங்க அப்படின்னு அதை எடுத்துகிட்டு எதை எதாவது மாற்றிக்கலாம் இல்லை எனக்கு என் பார்வை சரியாக இருந்தால் மௌனமாக போயிடலாம் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாலும் மகிழ்ச்சின்னு சொல்லிட்டு போயிடலாம் நான் இப்போயே தயாராக நான் மேடையில் சொன்னேன் யாரும் சொல்லுவாங்கன்னு தெரில இவ்வளோ பிரச்சனை நான் பேசுகிறேன் அரணத்தை நீங்கள் தோல்வியடை செய்தாலும் அதுக்கு தயாரானேன்னு பேசுகிறேன்னு நான் வந்து எல்லாரும் படம் வெற்றி பெற்று நாங்கள் நூறு நாளில் சந்திப்போம் வெற்றி விழாவில் சந்திப்போம்னு சொல்லிப்பாங்கல்ல நான் எப்படி சொல்ல போகிறேங்க ஏன்னா அந்த யதார்த்தம் எனக்கு புரியும் மகிழ்ச்சி சார் இந்த ரூபாய்க்காக தான் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தேன் அண்ட் நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஒரு ஆக்ட்ரஸாக இந்த படத்துக்கு நான் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் என்ன நான் ப்ரொஃபஷனலாக ட்ரை பண்ணுறேன் யார் ஹெல்ப் மூலயமா சரோட ஹெல்ப் மூலயமா இருக்கலாம் இந்த விஷயத்தை இந்த அருணம் படத்தில் நான் கற்றுக்கிட்டேன்னா இந்த விஷயம் என்ன எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க அருணம் படத்தில் ட்ரெயின் பண்ணிக்கிட்டது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நான் வந்து ப்ரீவியஸாக ட்ரெயின் பண்ணி எதுவுமே பண்ணல நேச்சுரலாக அந் எனக்கு ஆக்டிங் மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது ஸோ அந்த கேரக்டர் அந்த கேரக்டரை உள்வாங்கிட்டால் அதை நம்ம ஜாலியாக ஜாலியாக பண்ணேன் யா ஜாலியாக பண்ணேன் அண்டு மைன்யூட்டாக இருக்கிற ஒரு சின்ன சின்ன விஷயம் அந்த டெக்னிக்கலாக சில விஷயங்கள் இருக்கும் இல்லைங்களா நம்ம போய் நிற்கிறது ஆக்டிங் இல்லாமல் நிறைய டெக்னிக்கலான விஷயம் கற்றுக்க முடிஞ்சதுனால சினிமாவில் என்ட்ரி ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த தடைகள்லாம் எல்லா பெண்களுக்குமே இருக்கு அப்படின்னா என்ன விஷயம் தடைகள் நிறையவே இருக்கு லைக் ஆப்வியஸ்லி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச மாதிரி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இஷ்யூஸ் இருக்கு அண்ட் அதுதான் மெயினாக ஒரு கேர்ள் ஃபேஸ் பண்ணணும்னா அதுதான் கண்டிப்பாக இருக்குன்னு சொல்லுவேன் லைக் அது கேட்டகரி தானே நல்லதும் <laughs> இருக்கு <laughs> 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 பொறுமையா <laughs> 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 <laughs>
நடிக்கிறோம் <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 இது ஒரு சைன் மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு எனக்கு ஓகே தேடி 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 நடி வந்துட்டே இருக்கு நான் ஒரு தப்பு பண்றேன்னு ஒரு ஆள் தோணுச்சு ஒரு ஆறேழு படம் விட்டோம் நம்ம ஆறேழு படம் விட்டுருப்பேன் நிறைய வந்து இருக்கு ஆனா நடிக்க வந்து வாய்ப்புல கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறேழு படம் விட்டுருப்பேன் நடிக்க வந்து நடத்தி விட்டேன் ஒரு ஆள் தோணுச்சு தப்பு பண்ணிருக்கோமோ நம்மள தேடி 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 வந்துட்டு இருக்கு நான் பாட்டுக்கு வேணாம்னு இருக்கோமே அப்படின்னு தோணுச்சு இந்த படத்தை இப்படி நடக்கணும் எதிர்பார்க்கவே இல்லை ஒரு மாசத்துல ஷூட் போனோம் சரி எனக்கு சைன் ஆச்சு அப்ப இந்த பக்கம் ஒரு விளாட்டு இருக்கு இறங்கி அடிச்சு பாத்துருவோம் அவர்கள் இறங்கிதான் பாத்துருவோமே அப்படின்னா அந்த நீங்க இன்னொரு பதிவு என்ன சொல்லிருக்கீங்கன்னா சினிமா பாத்தீங்கன்னா இப்ப பணக்காரங்க கையில தான் போயிருச்சு படைப்பாடி கையில விட்டுட்டு போய் என்ன காரணம் என்ன சொல்லுவாரு கார்ஃபேர்களோட வருகை இப்ப நம்ம ஒரு பிலிம்ல படம் எடுத்தோம் அது வந்து நீங்க நான் ரொம்ப சிம்பிளா புரிய வைக்கணும் பாலுமேந்திர சார் எல்லாம் நினைச்சாருன்னா நேரம் ஊட்டி போவாரு அவருக்கான ஒரு குழுவை கொண்டு போவாரு சின்னதா ஒரு பொடிசர் வருவாரு தரமான மூன்றாம் பெரிய மாதிரி நான் இவ்வளவு நீங்க எதிர்த்தாலும் அவர் ஊட்டி தான் ஒரு படத்தை எடுத்துட்டு வந்து கொடுத்தாருன்னா எந்த சிரமம் இல்லாம பார்த்து மிரண்டு போய் ரிலீஸ் பண்ணாங்க உன்ன சொல்றேன் தேசிய விருது பெற்ற வீடு எல்லாம் நீங்க எடுக்க முடியாது யாரும் வாங்க மாட்டாங்க கரெக்டா இல்லையா வீடு ஒரு படத்தை எடுத்துடலாம் ஐம்பது லட்ச ரூபாய் எடுத்தாரா அஞ்சு கோடி ரூபாய் ப்ரொமோஷன் நீங்க ஆகும் உங்களுக்கு புரியுதா உங்களுக்கு எளிமையான சினிமா ஏன் இருந்ததுன்னா கிரியேட்டர் ஸ்கைல இருக்கு ஒரு பாலுமகேந்திரா சார் ஒரு பாலச்சந்திர ஐயா எப்பேற்பட்ட ஷார்ட்ஸ் இருக்கும் அவரோடது நீங்க பாத்தீங்கன்னா எடிட்டிங் தேவை இல்லை அவர் படம் எல்லாம் வேலையே இருக்காது அப்ப படைப்பாளி இப்ப பேர் சொல்றோம் பாத்தீங்களா மகேந்திரன் சார் எத்தனா சொன்னாலும் முழு முழுற மாதிரி இன்னைக்கும் நம்ம அந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க வானிலை கண்டன் நிறைய பேர் இருக்காங்க நான் ஒரு பேச்சுக்கு சொல்றேன் இப்படி சிறந்த படைப்பாளிகள் கையில சினிமா இருந்தது பெரிய பண பிரச்சனைகள்லாம் பண்ணி நம்ம சொல்றவங்களா எடுத்துக்க முடியுதா அப்ப கலையா மட்டும் தான் இருக்குது இன்னைக்கு அப்படி இல்லையே இன்னைக்கு நீங்க படம் எடுக்கணுக்கு எடுக்கிறதுக்கு பெரிய காசு வேணும் சரிதானே பெரிய பொருள் செலவு நீங்க செய்யணும் முந்நூறு கோடி எல்லாம் யோசிச்சு பாருங்களேன் அப்படிலாம் நம்ம நினைச்சு கூட பார்க்க மாட்டோம் பெரிய பொருள் அப்புறம் அது கார்பரேட் போகணும் நீங்க கியூபுக்கு கட்டணும் அதுக்கு கட்டணும் இது கட்டணும் ப்ரொஜெக்ஷனுக்கு கட்டணும் ப்ரொமோஷனுக்கு செலவு பண்ணும் எங்க நீங்க திரும்பினாலுமே ஒரு பெரிய பொருளாதாரம் வந்து தடையா நிக்குது இல்லைங்களா ஏன் அது நடக்குதுன்னா எல்லாமே கார்பரேட் திருப்பி நம்ம கைக்கு வரணும் படைப்பாளிங்களை ஆமா என்ன சார் வரணும் அது நம்ம போராடி தான் ஆகணும் அதை நான் அந்த குரல் எழுப்பிட்டேன் நான் அந்த குரல் எழுப்புறேன் இல்லையா அது மாதிரி குரல் எழுப்பணும் மீறணும் தயாரிப்பாளர்களை தாண்டி இந்த கார்பரேட்ல இருந்து வெளியே தப்பிச்சு வரணும் நம்ம இப்ப திரையரங்குகள் எல்லாமே நாக்கில் தான் இருக்கு எல்லாமே ஒரு நாலு கார்பரேட் நீங்க சொன்னா தான் நீங்க படத்தை ரிலீஸ் பண்ண முடியும் இப்ப நான் உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கேன் இல்லையா உங்களுக்கு சாரசம் சொல்லுவா பழைய காலத்தில் ஃபிலிம் ஒன்று இருந்தது இப்போ ஒரு ப்ரொடியூசர் வந்து ஒரு இரநூறு ஃபிலிம் போடுறாரு இரநூறு காபி போடுறாருனா நான் பார்த்து பார்த்துருக்கீங்களா பொட்டியில் கொண்டு போவாங்க ஆமாம் அதெல்லாம் திருப்பி ப்ரொடியூசருக்கு வந்துடும் நல்லா புரிஞ்சுங்க ப்ரொடியூசர் ஆஃபீஸில் இருக்கும் இரநூறும் வெளியே ஒருத்தர் வந்து சார் எனக்கு ஒரு அஞ்சு பொட்டி கொடுங்க சார் நான் ரிலீஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு அஞ்சு லட்சம் ரூபா கொடுக்குறேன் ஆனால் கொடுத்துட்டு சரியா இன்னைக்கு நீங்கள் உங்கள் படத்தை ரிலீஸ் பண்ணிட்டீங்க ஒரு ரெண்டு வருஷம் கழித்து நீங்களே பார்க்கணும்னா கூட உங்களை நீங்கள் பார்க்க முடியாது நீங்கள் எந்த ஏதாவது ஒரு கார்பரேட் கம்பெனியில் போய் சார் என் படத்தை பார்க்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா பணம் கட்டு ஃபார்மேட் சொல்லுவாங்க எல்லாம் ரெடி பண்ணி நீங்க தயாரிப்பாளராக இருந்தா கூட உங்களால படம் பார்க்க முடியாது புரியுதா அந்த அளவுக்கு சொத்து உங்களோட கிடையாது நீங்க தான் சட்டம் உங்களோட கிடையாது வாங்கல அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி அது எனக்கு இல்லை முழு ஒரு படத்துக்கு அதான் நிலைமை இப்ப என்ன ஆயிடுச்சு அது எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க நினைக்கிறீங்க ஒரு நாலே அஞ்சு நிறுவனம் தான் இருக்கு எல்லாம் யாரு கார்பரேட் இப்ப அவங்க சொல்ற ரேட்டு அவங்க சொல்ற ஃபார்முலாக்கு நீங்க போய் ஆகணும் கரெக்டா இல்லையா எல்லாம் ரிலீஸ் பண்ண முடியாது நான் போய் தான் நிக்கிறேன் நிக்க வச்சாங்கல்ல அருணம் படத்துல நீங்க சொல்லுங்க இந்த விஷயம் வந்துட்டு எனக்கு வந்துட்டு ஒரு பயங்கர ஹாப்பினஸ் எடுத்துட்டு போறேன் விஷயத்துல நம்ம நிறைய விஷயம் கத்துக்கிட்டே இருந்தாலுமே இது எனக்கு பயங்கர ஹாப்பியா இருக்கு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல நடந்த விஷயமா இருக்கலாம் இந்த படத்தோட ஜேர்னி இல்ல எந்த ஹாப்பினஸ் உங்களுக்கு அதிகமா இருக்கு இந்த படத்தோட ஜேர்னி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எனக்கு இந்த படம் படமே கிடைச்சதே எனக்கு ஒரு பெரிய கிஃப்டாக தான் பார்க்
என்ன <laughs> 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 ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லலாம் ரொம்ப ஓடிட்டு இருக்கும்போது பக்கத்தில் நின்று ரொம்ப பார்த்துட்டு அவ்வளோ விஷயம் அது உங்கள் அவங்க லைஃப்பில் பெரிய உடம்பு ரீதியாக பெரிய எனக்கு தெரியல ஒரு நிறைய சிக்னல்கள் தாண்டி இப்போ எனக்கு அது தாண்டி நீ படம் பண்ணிட்டேன் அப்படிலாம் இருக்கும்ல என்ன பெரிய ஆர்டிஸ்ட் படம் அது சில விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் இல்லையா அதெல்லாம் நினச்சி அவங்க வந்து ஃபீல் பண்ணது உண்டு எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருந்தது கொல்லங்கோடில் என்ன எனக்கு கேரளா வந்து கேட்டோன்னே மகிழ்ச்சி எனக்கு எனக்கு கேட்டாங்க எனக்கு கேட்பாங்க தெரியும் எனக்கு கேரளா வந்துரும் தெரியும் நான் சொன்னேன் கேரளாவில் கேட்டுட்டு இருக்காங்க படத்தை இப்போ தமிழ்நாடு தாட்டி போயிட்டோன்னே என் மைண்ட் மனதுக்குள்ளே இருந்தது எப்படியாவது உங்களுடைய டிஸ்ட்ரிக்ட்ல வந்துடணும் பாலக்காடு இல்லைன்னு ஸோ கொல்லங்கோட்டில் வரும்போது என்னன்னா அது உங்களுடைய ஏய் வண்ட பத்தியா என்னெல்லாம் சொன்னீங்கண்ணே நான் வண்ட பத்தியா என் ஊரில் என் இதுலேயே வந்து நிற்கிறேன் அந்த பொண்ணுக்கு அது தேவைன்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் அதை அவங்களுக்கு கிடைச்சதுல எனக்கு கொஞ்சம் மகிழ்ச்சி ஓகே மகிழ்ச்சி ரொம்ப அந்த விஷயம் கொடுத்தது ரொம்ப நன்றி அண்ட் கண்டிப்பாக சார் கேரளா கேரளா நாலு தோட்டி பேசிட்டோம் என்னன்னா சார் ஆச்சு இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ் கிட்ட காசு வந்துட்டு ஓகே அவங்க நிறைய பேர் கமர்ஸ் பண்ணுறாங்க ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறாங்கப்பா நீங்கள் காசு கொடுக்க தான் பார்க்கணும்னு சொல்கிறாங்க எதுக்கு இந்த மாதிரி சர்ச்சையில் நான் மாட்டிக்கிட்டோமா அப்படின்னு யோசிச்சிங்களா இல்லை நான் கண்டாக தான் பேசிட்டேன் அவ்வளோதான் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கேன் நம்ம எந்த வழக்கத்தில் வந்திருக்கோம் நெற்றிக்கண்ணை திறந்தாலும் குற்றம் குற்றம் என்ற நக்கீரர் பரம்பரை நம்மலாம் தமிழ் படித்து விட்டு மாற்றி பேசுறதெல்லாம் வாய்ப்பே கிடையாது ஏன்னா நான் பேசுறது தப்புன்னு யாருமே சொல்ல முடியாது சும்மா அந்த பசங்க சின்ன பசங்க அவங்க பாவம் அவங்களுக்கு தெரியாது என்னன்னே ஆ நீங்க போனீங்க நீங்க கேட்டீங்கன்னு ஒரு முட்டாள்தரமான அது அவங்களுக்கெல்லாம் புரிய வைக்க முடியாது நம்ம கேட்க தாங்க செய்வோம் இப்போ கேட்டா நானும் போய் கேட்டுட்டு இருக்கேன் எனக்கு ஒரு வேலை இல்லையா நான் உட்காந்து முந்நூறு இன்ஃபுளுசர் ஃபோன் பண்ணி ஃபோன் எனக்கு ஆர்டிங் எல்லாம் கேட்டுருப்போம் நான் என் வேலையை பாக்குறேன் எப்படி ஒரு படத்துக்கு பிஆர் இருக்காங்களோ இப்ப ரீசெண்டா வந்து இந்த மாதிரியான இந்த இந்த இவங்களெல்லாம் ஒருங்கிணைக்கிற ஒரு ப்ரொமோஷன் டீம் வந்துருச்சு ஒண்ணு இல்ல நீங்க ஆஃபீஸ் போட்டீங்கன்னா காணாம தராங்க சார் இன்ஸ்டாகிராம் பேஸ்புக் ட்விட்டர் எல்லாமே நாங்க பாத்துக்கிறோம் சார் அதாவது உங்க படத்தோட பாடல்களை நாங்களே ஆமா அப்படிதான் வர்றாங்க அப்ப ஒரு மீடியேட்டர் மாதிரி ஒரு ஒரு பி ஆர் மாதிரி சொல்லிப்போம் வந்தாங்க அப்படி எனக்கு கொட்டேஷன் ஒரு நாலு பேர் கொடுத்தாங்க அப்படி கொடுத்த கொட்டேஷன்ல பார்க்கும் போதுதான் பக்கம் ஆயிடுச்சு எனக்கு சரிங்க என்னங்க இது இது பெரிய படிச்சுட்டா இருக்கு அப்ப சொல்றேன் இது ஏதோ பெரிய படுத்த மாத்தி கொடுத்துட்டீங்க இல்ல இல்ல சார் இதுதான் சார் படிச்சு அப்படிங்கும்போது ஒன்று ஒரு கோடி ரூபா ரீல்ஸ் மட்டும் ரீல்ஸ் மட்டுமே ரூபா சொல்லுங்க மூச்சாவதா பக்கனாவுதா அதான் எனக்கு ஆச்சு இப்ப வாங்கலாம் இப்ப நான் இவ் சரி அப்ப நான் ஒரு கோடி ரூபா ரீல்ஸ் கொடுத்துட்டேன் இது இல்லாம நான் இன்ஸ்டாகிராம் பேஸ்புக் ட்விட்டருக்கு போஸ்ட் அந்த பேஜஸ்க்கு அதுக்கு ஒரு ப்ரொமோ கொடுக்கணும் அப்புறம் நான் கட் அவுட் செலவு பண்ணும் குளோவ் வைக்கணும் போட்டோ கார்டு வைக்கணும் சோசியல் மீடியா ப்ரொமோஷன் வேற மீதி விஷயங்கள் இருக்கு நான் சேனல்ஸ் போகணும் உங்களுக்கு புரியுதா உங்களுக்கு அது ஒரு நான் அஞ்சு கோடி ரூபா மொத்தம் வந்தது என் படங்க ஒன்றரை கோடி ரூபா கோடி ரூபா அப்ப எனக்கு கூ ஒரு மாறாத இப்ப நான் அதுதான் சொல்ல வந்தேன் நான் சொன்னா புரிஞ்சுக்கல அவங்க நீ வாங்க பாடலாசிரியர் பிரியன் நாளைக்கு சங்கர் சார் கூப்பிட்டு ஒரு படம் கொடுக்குறாரு ஒரு பெரிய படத்துல பாட்டு எழுத சொல்றாரு அந்த படம் முன்னூறு கோடி ரூபா படம்னா நான் வேற சம்பளம் கேட்பேன் என்னுடைய முத முத படம் பண்ண டைரக்டர் பிரியன் நான் முப்பது லட்சம் ரூபாய்க்கு ஒரு படம் பண்றேன் எனக்கு ஒரு பாட்டு எழுதி கொடுக்குனா பத்து பிசா வாங்காம இல்ல பத்து ரூபா கூட நான் வாங்கி கொடுக்கறத வாங்கி என்ன கூட என்ன வாங்கி நான் நான் பண்ணிருக்கேன் எனக்கு தெரியும் என் கூட இருந்தா உள்ளது இதுதானே நல்ல கலைஞர் கழகு நீங்க செய்வீங்கல்ல நாளைக்கு உங்களை கூப்பிடுறேன் வாங்க ஒரு அருமையான கேரக்டர் இருக்கு ஆனா எனக்கு இவ்வளவுதான் தர முடியலன்னா என்ன சொல்லுவீங்க நான் இவ்வளவுதான் வாங்குவேன் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டீங்கல்ல சரி இது ஒரு கலை சார் கதை பிடிச்சிருக்கு சார் ஓகே சார் நான் பண்ற எதுவும் செய்வீங்கல்ல கண்டிப்பா அதுதான் நல்ல கலைஞர் கழகு நான் நல்ல கலைஞர்களா இருங்கன்னு சொல்றேன் முந்நூறு கோடி ரூபா படத்துல அஞ்சு லட்சம் ரூபா வாங்கிங்க காசு வச்சிருக்காங்க தர்றாங்க ஒரு கோடி ரூபா படத்துக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வாங்கிக்கிட்டு நீங்க அவங்களுக்கும் விஷயங்களை செய்யுங்க இது மாதிரி நம்ம அவங்க போய் நின்றுட்டு இருக்கோம்னு நினைக்கிறாங்க அப்படி இல்ல உடனே நீங்க போய் நிக்கிறீங்க இதெல்லாம் மாறிடும் நாங்க நான் ரெண்டாயிரத்தி மூணுல சினிமாவுக்குள்ள வரும்போது கேசட் தான் இருந்தது அப்புறம் ஃபிளாப்பி டிஸ்க்
ஆர்க் அவுட் ஆகட்டும் ஃபேஸ்புக் ஆகட்டும் இன்ஸ்டாகிராம் ஆகட்டும் இந்த ரீல்ஸ் எல்லாம் இப்போ இதுவே நான் இந்த தரத்தில் அவங்களுக்கு சொன்னிக்கிறேன் இதுவே ரொம்ப நாள் நிற்குமான்னு தரல நீங்கள் மாற்ற ஆப்ஷன் பார்த்துக்கணும் ஏன்னா டிக்டாக் இருந்து முடிஞ்சு போச்சு இப்போ இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸ் இப்போ இருக்கு ஆனால் சினிமா என்னைக்கு இருக்கும் என்னங்களை மாதிரி பாடலாசிரியர் எழுதிக்கிட்டே இருப்பாங்க உங்களுக்கு நல்லது சொல்றது சொல்லணும் ஆசைப்பா உங்களோட மாற்றம் எதுக்கே தேடிக்கிங்க ஏன்னா இந்த இந்த ஓத டக்குன்னு மாதிரி வேற ஒன்றும் மாறிடும் அதெல்லாம் <laughs> 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 அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க திருப்பி செய்யுங்க அதுக்கு ஒன்னு நீங்க உங்களே தக வச்சுங்க அடுத்தது ஏதாவது திட்டமிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு ப்ரொஃபைல் உங்க நல்லதுக்கு சொல்றேன் நீங்க சினிமாக்கே வாங்க அப்ப சினிமா பார்த்தா உங்களுக்கு கஷ்டம் புரியும் இப்ப நீங்க அங்கிருந்து பேசுனீங்க இல்லையா இப்ப என்ன யார் அவங்க கேட்பாங்கன்னு பேசுனீங்க இல்லையா உள்ள வந்தாதான் ஒரு ஐம்பது ரூபா ஒரு டெக்னீஷியன் வாங்குறது இவ்வளவு போராடுறான் இல்ல நம்ம ஒருத்தர் என்னன்னு தெரியும் நம்ம ஒருத்தர் என்னன்னு ஃபீல்டுக்குள்ள வந்து சினிமா நிற்கும் போது தெரியும் நாளைக்கு இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு இந்த இந்த ஃபேம் வச்சுட்டு நீங்க சினிமாக்குள்ள வரும்போது உங்களுக்கு ஒரு யதார்த்தம் தெரியும் அது நல்லதுக்காக சொல்லுவேன் இப்போ சினிமாவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய படம் சின்ன படம்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேட்டகரைஸ் பண்ணிருக்காங்க பெரிய படம் எப்படி இருந்தாலும் இவங்களோட ஃபேஸ்ஸாக ஓவியிடும் சொல்கிறாங்க சின்ன படம் வந்துட்டு தேட்டரில் ஓடினாலுமே இப்போ நம்ம சித்தா மாதிரி ஓவி எடுத்துக்கிட்டோமே சரி நிறைய படங்கள் பார்க்கும் பொழுது குட் நைட் மாதிரியான படங்கள்லாம் தேட்டரில் கொண்டாட படங்கள் ஓடிடியில் வரும்போது கொண்டாடப்படுது என்ன விஷயம் சார் இவங்கள வந்துட்டு ஒரு தடுக்குது தேட்டரில் வச்சா தான் ஓ இப்போ நான் வரேங்க ஒரு இங்கே கடை பார்க்குறேங்க அந்த கடையில் நல்லா இருக்குது இங்கே நான் ஒரு பொருள் வாங்கணும் ஆசைப்பட்றேன் நான் இன்னைக்கு வாங்க முடியாது நான் பார்த்துட்டு போயிருக்கேன் நாளைக்கு வரேன் அப்போ ஏதாவது உங்களுக்கு சொல்றாரு சார் அந்த கடையில் ரொம்ப நல்லா இருக்குன்ற அப்படியே என்ன நல்லா இருக்கா உறுதியாது எனக்கு நான் போய் பார்க்குறேன் அந்த கடையில் அப்போ நான் ஒரு தொழிலை செய்யும் பொழுது ஒரு விஷயத்தை செய்யும் பொழுது அதுக்கான ஒரு அடிப்படையான காலம் தேவைப்படுது இல்லையா ஒரு புள்ள பிறந்தாலும் நடந்துருமா அது குப்பை வரதுக்கு மூணு மாதம் ஆகும் அந்த ப்ராசஸிங் ஒன்று இருக்கு இல்லையா ஒரு ஏன்னா முன்னாடி தேவைப்படலை முன்னாடி மக்களுக்கு வேற எதுவுமே கிடையாது உண்மையாலேயே சொல்லுங்க மக்களுக்கு என்ன இருக்குது அன்னைக்கு சினிமா இன்னைக்கு எவ்வளவு இருக்கு ரீல்ஸை பார்த்தே காலம் போயிடும் எல்லாம் யூடியூப் மட்டுமே போதும் வெப் சீரீஸ் ஒரியன் சீரீஸ் தான் நம்ம பார்க்கலாம் அன்னைக்கு தமிழ் பார்க்கணும் அவசியம் இல்லை அப்போ இவ்வளோ டைவர்ஷன் இருக்கும் பொழுது நம்ம அதை செய்ய வேண்டியிருக்கு அப்போ திரையரங்குகளில் அப்போ இப்போ புரிஞ்சிச்சு அவங்களுக்கு நீங்கள் கரெக்டான விஷயம் சொன்னீங்க ஒரு கூட தோத்தா என்னால் தோத்துருக்கணும் அது எப்படி திரையரங்கில் தோக்கும் ஓட்டுகளில் ஜெயிக்கும் அப்போ மக்கள் பார்க்க தயாராக இருக்காங்க நம்ம தான் அவங்களுக்கு டைம் அவங்களுடைய நேரம் தான் வருவாங்க அப்படி அப்படம் தூக்கிட்டாங்களா சரி போங்க ஓடிடி வரும்போது பொறுமையாக வீட்டில் பார்த்துக்கிறாங்க அதுக்கான அவகாசத்தை அது ஓடிடி தருது பெரிய இறங்கும் தரம் இருக்குது தந்தால் அந்த படம் நல்லா கலெக்ஷன் ஆயிருக்கும் இப்போ ஓடிடியில் கலெக்ஷன் ஆகாது இல்லை பெரிய இறங்கில் ஒன்றா தானே மரியாதை வெட்டு நிமிஷம் நீங்கள் ஒரு பெரிய ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறாங்க கிடைக்கணும் ஒரு டைனாசர் ஃபோனில் பார்க்க முடியுமா என்ன ஒரு டைனாசர் அப்படியே ஃபோனில் பார்க்கலாம் எப்படி இருக்கும் அதையும் நீங்கள் ஒரு ஸ்க்ரீனில் டைனாசரை பார்க்க எப்படி இருக்கும் ஸ்க்ரீனிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேறு தான் அந்த விஷயம்காக நம்ம என்ன போகிறது ஓகே வருஷா அதனும் இதுக்காக நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்த்தே ஆகணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆடியன்ஸ் என்ன ஒரு டிஃப்ரெண்டாக ஒரு அறிவு பூர்வமான ஒரு ஸ்கிரிப்டுன்னு நான் கண்டிப்பாக சொல்லுவேன் அரணம் நீங்கள் ஒரு தடவை பார்க்க மாட்டீங்க பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக செகண்ட் டைம் பார்த்துருவீங்க ஏன்னா அவ்வளோ ட்விஸ்ட் அண்ட் டேர்ன்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஒரு மாதிரி போகும் செகண்ட் ஆஃப் அதுக்கான ஆன்சர் சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஓஹோ அதுக்கு தான் இது ஃபஸ்ட்டில் இந்த பொருள் அங்கே வச்சாரா இந்த டைலாக் அதுக்கு தானா அதுக்கு தான் இவர்கிட்ட சொன்னாரானா நீங்களே ரெண்டாவது இடம் போய் படம் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் நீங்கிறதுனாலே <laughs> 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 கையை தான் போட்டு நீந்தணும் தண்ணி குடிக்க முடியாது கடல் தண்ணி தான் குடிக்க முடியாது இவ்வளோ சிக்கல் தான் ஒரு ஒரு படம் எடுக்கக்கூடிய ஆட்களுக்கு இருக்குது அவ்வளோ கடல் தண்ணி இருக்கும் குடிக்க முடியாது துடுப்பு இருக்காது யாரும் சப்போர்ட் பண்ண மாட்டாங்க நீங்கள் கையை வச்சு தடை தண்ணி தடுமாறிதோடு கரைக்கு வருது இவ்வளோ பெரிய விஷயம் அப்போ நீ ஒரு விஷயத்தை தாண்டி இவ்வளோ பிரச்சனைக்கு மத்தியில் எது திரும்ப நம்பிக்கை கொடுக்குது அந்த கரையில் ஏதோ ஒன்று இருக்குது அதான் மக்கள் அவங்கள்ட்ட கொண்டு போய் கொடுத்துட்டா ஏற்றுப்பாங்க அப்படின்ற நம்பிக்கை மட்டும்தான் நல்ல விஷயத்தை ஏற்றுப்பாங்க அப்படின்ற ஒ
சிகரெட் சிகரெட் அடிக்கிற சீன் கிடையாது தண்ணி அடிக்கிற சீன் கிடையாது கெட்ட வார்த்தை கிடையாது டபுள் மீனிங் கிடையாது ஆனால் அதே நேரத்தில் இந்த படத்தில் ரத்தாருக்கு கொலருக்கு வயலேஷன்ஸ் இருக்கு ரொம்ப எந்த அளவில் ஒரு கலை கலைஞன் செய்யணும்னு இருக்குல்லீங்களா அதை தாண்டி இந்த படம் ஒரு நான் சொன்னேன் இல்லை ஒரு மூவியில் ஒரு ஒரு வித்தியாசமான படம் பார்க்கணும் அந்த கொரியில் ஒரு படம் பார்த்தேன் ஃப்ரெண்ட்ஸில் ஒரு படம் பார்த்தேன் மலையாளத்தில் ஒரு சினிமா பார்த்தேன் ஏன் பேசுகிறோம் இல்லையா அப்படி இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா உட்காந்து பேசலாம் இந்த படத்தை நீங்கள் டீக்கோட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் அவ்வளோ ட்விஸ்ட் அண்ட் டேர்ன்ஸ் போய்கிட்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு படம் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவீங்க இந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா அதனால் அரணம் வந்து நான் போய் சொல்கிறேன் நீங்கள் செலவழிக்கிற இரநூறுவா எனக்கு அது மரியாதை தெரியும் ஏன்னா அது கூட இல்லாமல் இந்த சென்னையில் நான் அலைஞ்சவேன் அதனால் அதோடய மரியாதை எனக்கு தெரியும் உங்களுக்கு நல்ல பண்ணையா நல்ல பண்ணார் அப்படியே சாதாரணமாக ஆரம்பித்து உங்களை அப்படியே கொண்டு போய் கடைசியில் ஒரு மனுஷன் பேசுவேன் ஒரு மனிதன் பேசுவோம் கடைசியாக அந்த படம் நல்ல நல்ல ஒரு சீன் நீங்கள் வித்தியாசமாக இருக்கே அப்படின்ற ஒரு உணர்வோட ஒரு ஒரு திருப்தியாக சாப்பிட்டா வயிறு ஃபுல்லாக சாப்பிட்டா எப்படி இருக்கும் நீங்கள் நிம் நமக்கு பிடிச்ச உணவு ஃபுல்லாக சாப்பிட்டா எப்படி இருக்கும்ல அரணம் வாழ்த்துக்கள் சார் எங்கள் தெரியும டீம் சார்பாக அரணம் பற்றி அறிய மக்கள்ட்டு <laughs> 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 இந்த போராட்டத்தெல்லாம் தாண்டி இந்த படத்தை கொண்டு வரும் அரணம் ஒரு உங்களுக்கு ஒரு பிடிச்ச ஒரு படமாக இருக்கும் அரணம் போன்ற படங்களை சித்தா போன்ற படங்களை கீழா போன்ற படங்களை நீங்கள் கொண்டாடுகிற பொழுது தமிழ் சினிமா அதை போன்ற நல்ல படங்களை தைரியமாக எடுத்துகிட்டு வரும் அதனால் நேரடியாக இங்கே இருக்கிற சில பிரச்சனைலாம் நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் படத்தை மட்டும் நீங்கள் பார்த்தா போதுமானது நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய அங்கீகாரமும் அடையாளமும் மட்டுமே தான் இத்தனை வேறு வைக்கிற ரத்தத்துக்கும் பதில் அதனால் அஞ்சாம் தேதி வரும் வெள்ளிக்கிழமை படம் வருது உங்களை நம்பி மட்டுமே வருது உங்களுடைய அன்பும் ஆதரவும் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக சார் கண்டிப்பாக தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் தேங்க